Y comenzamos esta noche con un eh, diputado de la República. No cambie de canal, no se vaya, no se vaya, porque es un nombre distinto. Claro, uno dice diputado, la gente, ¡ah! pa, No, mira, ahí está. El único que está a la altura de esa cámara. Sí, señoras y señores, porque todos se ven como Hobbit menos él. Diputado por la región de O'Higgins, casado, padre de hijos, abogado de profesión, los saludamos. A la mejor carta de renovación nacional para el futuro, así pueden dice las encuestas con ustedes, Diego Chalpe. Diego, Diego, Diego Chalpe. No cambie, no cambie, no cambie. Diego Chalpe. ¿Habías escuchado esa cortina? No, la mejor que he escuchado desde que estoy en esto. ¿La mejor, la mejor cortina? Que Puta que me veo chico. La mejor cortina que te han hecho desde que estás en política. De todas maneras, así que vamos a conversar para la campaña. Eso, muchas ¡Epa! gracias. ¡Epa! ¡Alerta de pitú! ¡Te No, es que escuché, que escuché que tenía una actividad el fin de semana, sí, así que me quedo dando vueltas. Huilo, huilo y... Mil cosas. Y mil cosas. ¿Pero el pedido soltero qué tiene? Eh, por la pinta, no sé si va a pedir un hipotecario. Está trabajando en compañía de seguro. Espérate, Marcelo Yola, ya que te agarró para el fideo, métele música después atención. Se venga, después se venga. Métele música atención al tiro al diputado. Luces de atención. Caminemos hacia adelante, cuidado con los focos, diputado, por favor. ¿Qué querés que me diga? ¿Cuánto vi? 1,97. No es poco. No es poco. Pero los focos están mal. Diputado Chalper. No me para arriba. Diputado Chalper. ¿De quién hay que hablar esta noche? Mira, lo estuve, piénselo bien. Lo estuve pensando. Pero, piénselo bien, porque mira, aquí vienen de repente súper cancheros. Actores, no sé, músicos, políticos. De todo. Pregúntame de todo. lo que queráis, Eduardo. Y uno después empieza a preguntar y empiezan con el arrugue. Uy, oh, pero ¿cómo me contáis eso? El DM, el mensajito después. Algunos lo dicen al aire, otros se quedan callados. Ay, y cuando se van para su casa, WhatsApp. empiezan con WhatsApp, claro. WhatsApp. Eh, entonces yo le digo frente, de cara al país. Te quiero, quiero hablar. Mira, yo pensaba esta cuestión y ojalá hablemos lo menos posible, sino nada de política. Habla. De política. Porque sabéis que siempre nos invitan a hablar de política y a propósito de lo que decíais, para que la gente ojalá nos pueda conocer en otra faceta para que ¿Eres? hablemos de otra cosa. ¿De otra cosa? De otra cosa. De ¿Le gusta que el fútbol? Me gusta el fútbol. ¿Le gusta el rock? Me gusta el rock. La barrilla. Especialmente el argentino, el, el, la barrilla. Mire, mire, ahí uno va conociendo cositas. Vamos a ver. Vamos viendo qué sale. Por ejemplo, si me dice que puedo hablar de todo menos de política, ¿le puedo preguntar por la mítica banda de la Bomba 4? Que usted lideraba. Dicen que el tren, el tren de Aragua le, tiene, le tenía miedo. Podemos hablar de la Bomba 4, pero con reserva. Porque no puedo dar todas las identidades de, la, oh, de los otros miembros de la banda. ¿Quién es el otro miembro de la banda? ¿Por qué Hola, la lideraba? Supiera, supiera y quién era el otro miembro de la banda. Yeah. Compañeros míos de curso. No. Ya. La bomba 4, ya te sacaste esa información, ¿Viste? Power. Sabemos de todo, sabemos de todo. Muy bien, muy bien. Adelante, diputado. No me asiento, por favor. El diputado Charper. La bomba todo va a estar bien. Diputado, lo peor que han dicho de usted eh, en persona, a través de las redes sociales, y que usted le ha generado o risa o rabia. Ay, buena pregunta, Eduardo. Bueno, a ver, a mí una cuestión que me da más risa que rabia, pero obviamente como me la sacan cada cierto tiempo, es el famoso tema de la impresión de los videos. Que ¿Ya? me agarran para el... Para pa aquel eh, en las redes. Directamente para el pandeo. Para el, no, pa, ah, claro, pa el W. Pero mira, yo a ver, me río porque me acuerdo de la época. La verdad que nos llegaba mucha información del mundo de los carabineros por el hostigamiento. ¿Qué no nos gustó? Dele nomás. La guata. <risa> Queda quedando menos que antes. Eso. Sí, pues eso. Eso que salía ahí. Eso que está ahí. Claro, había mucha información y usted dice, tengo los videos y saca las hojas. No, lo que pasa es que aquí te traiciona el ser abogado, Eduardo. Sí, ah. es la verdad. Uno cuando presentaba pruebas antes de los videos lo hacía con, una, con un pantallazo impreso. Pero bueno, mira, el tiempo pasa y uno se da cuenta que ahí lo que nos pasaba es que nos llegaban muchos videos y mucha información de carabineros que los llamaban postigarlos, que los perseguían, que las familias... Pero, pero... Paquito, Entonces, para pa mí era imposible ir a un programa así... Que me preguntaran sobre esta cuestión y yo no hablar de eso. Ya, pero entonces, para es... que, pa que la gente se quede tranquila en la casa, ¿usted está claro que los videos no se basan en papel? Estoy claro. Ya. El... Me ha costado un poco entenderlo, <risa> pero lo he entendido. Tiene buen sentido el humor, hoy día total, se ríe. Total, total, total. No, o sea, ahí lo que pasa, al final uno se da cuenta que ese fue un periodo muy tenso, ¿Sí? que yo creo que ya hemos ido bajando la tensión de ese tiempo. ¿Sí? Y claro, entiendo que... Bueno, ahí Ruminot se dio un gustito en el festival con esto, pero está bien, yo entiendo que es parte de... Es parte de... Ahora... Si lo tiran de chiste en el festival como Pedro, eh, ¿usted se ríe? Me cagué la risa, ah, sí. no, me cagué la risa. Y lo que pasa es que mucha gente lo usa como para tratar de instalar de que esa es como mi máxima reflexión y he tenido algunas un poquito mejor. Sáqueme una duda. ¿Qué decía la carta? Esta imagen. ¿Qué carta? La carta ah. que me entregó Lula. 
La cara de Lula. Además que la imagen es bien llamativa. Eh, no solo la cara de Lula, diputado, es la cara de todos. Eh, mira la, cara, la cara de Hirsch. La cara de... <risa> Hirsch de, está... De, de, de Hirsch no podía creer, porque mira, todos cachaban que yo andaba con el sobre. Ya. Yeah. Pero no sabían si qué era, pues sí, obvio. Y yo tenía clarísimo lo que iba a hacer, porque para mí me parecía que Lula tenía que decirle a alguien, además de tirarle flores y que no sé qué, era decirle, presidente Lula, usted tiene una responsabilidad que sabe que es ineludible con el pueblo venezolano, así que se la entregué. Yo hice algo un poquito enojado porque lo hice muy serio. Y él estaba muy sorprendido, quizás pensó que me iban a ir encima, pero, pero no. Ahí le, le dije eso, le dije, presidente, usted sabe la responsabilidad que tiene con Venezuela. Oiga, ¿y, y, y los guardias del presidente Lula, no? Bueno, uno de los guardias, que era un tremendo gallo, me pescó de, no se alcanza a ver, pero me pesca atrás de la chaqueta. Y bueno, ya, ya había muy rompido, porque ya, ya estaba, no había vuelta ya, atrás. Ya estaba ahí. ahí. Sí, eh, ya no tenían alternativa. ¿Cuándo se le ocurrió este, este movimiento, este gesto técnico, esta performance? La firme, ¿Sí? cuando me avisaron que él venía y que nos iban a invitar a una instancia con él, yo dije, aquí no voy a ir a sonreír y a hacerme el simpático, sino que en definitiva hacer algo que valiera la pena. Porque, mira, yo tuve la suerte de conocer a una de las dirigentes principales del movimiento opositor en Venezuela. He estado en contacto con ella prácticamente todos los días, Eduardo. Y yo creo que nosotros... Mira, la libertad al final es como el aire. Uno, uno lo, lo entiende cuando le falta. Y como tú y yo probablemente no nos ha faltado, por suerte, eh, no entendemos la proporción de lo que significa. Mira, esta amiga mía le cancelaron el pasaporte hace dos días. No, sí, en Venezuela es están viendo cuestión... situaciones que son impresentables pero, e injustificables. Así que no, eh... Lula ahí pensó que le iba a pedir una caipiriña, pero no, no fue el caso. ¿Quién le escribió la carta? ¿La escribió usted? ¿La escribió, escribió ChatGPT? ¿La escribió la Carrizo? <risa> Carrizo intenta, pero no pudo. No, no, la verdad, Eduardo, yo escribo las cosas. A mí se ríe en mi equipo porque... ¿Qué yo... le puso? Mira, le puse... Presidente Lula. Presidente Lula... Usted sabe tan bien como yo la responsabilidad que usted tiene con el pueblo venezolano. Por lo tanto, no se haga el de la chacra. Ah, le puse así. No, no. Hágase el responsable de lo que tiene que hacer y juéguesela para ejercer la influencia que tiene para la libertad de ¿En Venezuela. ¿En español, en portugués o en portuñol? Sí, que pensé hacerla en portugués, pero dije aquí voy a hacer. Bueno, Entonces, no, no, en español nomás. En, en español. español. Aunque tú no lo crees, mira qué chiste. La pasé a Translate en Google. Te dije, esta cuestión, no, ¿para qué? ¿Para qué me voy a exponer no esta está, cuestión? Así que ya. Nos estamos poniendo a, a No, no ¿para qué? Mire. Pa qué. Así Encu que la tiré en castellano. Encontré otra foto del mismo momento. Mira, andaba medio fondeado y otra. Eso es como cuando uno se equivoca de casa y va para otra familia. <risa> si ¿Y estábamos, no su familia? Estábamos como que no estábamos y estábamos. Sí, no, claro. ¿Era el único de derecha? Yo creo que éramos yo y otro más. No había nadie más. No había nadie más. Ahora, yo como sabía, mira, eso es chistoso, que se produce esa foto, ahí se desordena la foto y ahí rompo. Ah. Fue como el minuto que tuvimos de mayor libertad, porque fue todo muy protocolar, muy... Claro. Y ahí, ahí aproveché esa instancia. Después de eso, Lula empieza a caminar hacia afuera del salón y yo irrumpo. Y ahí fue cuando la Carol Cariola quedó como impresionada. Hasta el diputado Pinter se está riendo. Eh... Eso, eso no es tan poco difícil. <risa> Oiga, la gente eh, da la idea de que está cabría que los políticos estén peleándose todo el rato, tirándose basura, o odiándose. Le tengo un desafío. Yo le voy a presentar... Imágenes de políticos y usted va a hablar 10 segundos de esas personas, pero solo cosas buenas. Ya. Desde ahora, ya, primera imagen. El primero dice así, Carlos Larraín. 10 segundos desde ahora ya. Profundamente comprometido con la comuna de Las Condes y su mejoría. Cuando fue concejal hizo cosas muy potentes por la comuna. Mire, le sobró tiempo. Le sobró tiempo. Le sobraron 4 segundos, ok. Se los puede abonar al siguiente. Ahí le tenemos el reloj. Siguiente personaje, solo 10 segundos de puras cosas buenas porque la política está tan, está tan sí, tanto, odiosa. Además tan... estamos bien en la noche porque estamos esperando el carrero claro, de, se viene el de la banda. Bien. Presidente Boric, ahora. A mí me ha sorprendido para bien cómo el presidente Boric se ha ido empoderando en su cargo. Yo que lo conozco los tiempos de la universidad, estuve con él en Alemania hace poco en la gira y lo veo, lo veo más entero en su cargo. Bien, 10 segundos, lo logró, bien. Le hemos puesto el pelo. Ahora, aquí lo quiero ver. ¿Quién me vaya a poner? 10 segundos bien de... <risa> Giorgio Jackson. Chuta, esta sí, esta es más difícil. Pues. Eh, uh, yo creo que Giorgio es muy metódico. Es eh, muy metódico y muy estudioso, pero hay que invertir también en inteligencia emocional. ¡Epa! Eh. Nada personal, Giorgio, también. Álvaro, no Álvaro, ahí al final le pego un quiñazo. No. Eh, ¿Le falta inteligencia emocional a Giorgio Jackson? Yo creo que lamentablemente a veces dedica demasiada energía a estudiar y poca a conversar. Y en la política. Sí, un segundo. Y en la política hay que meterle un poquito de rato al café, la cerveza y el vino. En Epa. ese orden. En ese orden. En ese orden. No hay que perderse en la vida, no hay que perderse en los conceptos, no hay que perderse en lo básico. Eh, en lo básico, ni tampoco en el concepto de la estética. Y ahí, diputado, hay algo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención de lo que está dicho. De la Usted estética. bajo de peso me encontré con un titular maravilloso, mire. No, si yo sabía que esto venía. <risa> 
Oh, eh, y Piropos trabajar 30 kilos. Me han encontrado un parecido no, con me han Luis encontrado Miguel. parecido mucho decir. No, lo que pasa pero, es que. Pero lo dijo usted, como diputado. Ya lo dije yo ya. ¿Quién le dijo esto? Está súper que me lo dijo. Mira, hay una, señora, hay una señora que trabaja en el Congreso que es muy cariñosa. Eh, ella sabe perfectamente quién es. Y un día me dijo: Oiga, usted que está flaco, se pasó, ¿qué hizo? Y yo le dije: No, mire, cerré la boca. Hoy oh, está cada vez más parecido a Luis Miguel, me dice. ¿Pamela Giles? No, no, no. no. Carmen Giles. No, yo creo que no. La Pamela no creo que me encuentre parecido a Luis Miguel. Pero, pero sí, pues se mató de la risa. Así que ahí, bueno. Quedó para quedó pa el bronce esa, esa frase. Quedó para el bronce. Le, le tenemos un desafío, diputado. Que cante como Luis Miguel. No, no, no. No, no, no. Esa no, 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 no. no. ¿Le gusta Luis Miguel? ¿Sabéis que sí? A mí también. A mí me gusta Aquí, Luis Miguel. Fanático, pero no podemos cantar Mi como Mi señora, él. después de ver la serie de Netflix, quedó... También se prendó de, 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 de Mickey. Me dijo, ¿te deberías parecer mal, Luis Miguel? <risa> Ahora, le tenemos un desafío. Hasta el pato trabajo que se ríe. Queremos saber a qué Luis Miguel se parece. No, Mire, de esos, <risa> de esos cinco Luis Miguel, ¿a cuál se parece más? Uy, a Luis Miguel de, al, al pequeño Luis Miguel... A, al veinteañero O sea, obvio que me gustaría parecerme al veinteañero Pero ya no, soy veinteañero ya, ya. 39, ¿no? 39, no, 39. yo creo que justo al, al tercero me puedo parecer un poco eh, ¿Al del medio? Al del medio ¿Al de, ¿O al de centro derecha? No, al de centro derecha Pero te vayas a reír de mí, porque mira Luis Miguel tiene una canción que es extraordinaria Que la gente la conoce poco, que se llama Fría como el viento Peligrosa como el mar, Que claro. es extraordinaria Y tiene otras canciones que la gente no conoce mucho Separados Epa, ¿La separados no, como tontos. No, muy bueno Luis Miguel, así que... Mire, sacó su repertorio, ¿sabes cuándo era más chico? Ese, bueno, por eso te digo, por el primer álbum que él tuvo tiene muchas canciones que la gente no conoce, pero que son... Uno más uno, dos enamorados. Eh, esa, que está, esa que está tocando Marcelo, ¿eh? Esa fría como el viento y peligrosa como el mar. Bonita canción. No sé cómo un beso, no te dejas amar por eso. No sé si te tengo... Ya, yo no me hagáis cantar más porque... <risa> Uy, pero, pero, pero es como el... Este es el verdadero karaoke del Congreso. Eh, <risa> no, la hora del karaoke. Es verdad Mira, que una vez, te voy a contar una cosa. ¿A eh? Una vez una fiesta de los funcionarios que empezó el karaoke y fue tanto lo que me hincharon que subí a cantar y me pusieron, me han puesto, me pusieron una canción de Marco Antonio Solís y dije, oh, porque Solís además canta muy alto. Canta muy arriba. Así que le pusimos eh. empeño y yo creo que habían algunas cervecitas dando vueltas encontraron que canté bien. Así que, safe, safe. Sin chela. Vamos a poner una de la, de la onda no, que... No, pero ponme una más cantada. Pero es que el, el diputado dijo, a mí me gusta el rock argentino. Me gusta el rock argentino. Eh, los Rodríguez. Los Rodríguez, ya, por ejemplo, no sé, ¿Dulce Condena? No sé. Se la sabe, ¿no? A ver, toma, toma y puta, mire. Ah, mire. A ver, no estaba preparado. Eh, no estaba preparado, bro. No estaba galleteado. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, que pasajero que llega cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol cada sensación o sentir vulgar una sola cosa un solo lugar un recuerdo más que el pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Esta sí es una dulce condena Cantar en televisión Bien, ¿cómo se maneja, diputado? Sí, no, es un sí. arma de conquista esto ¿Así, con, conquista. ¿Así conquistó a su señora? Mira, la verdad, te voy a reír de mí No sé si sigo con esto Con, con esto, el la Cote Simian, mi señora, ¿Ya? no le gusta yo creo que prácticamente ninguna de las canciones que me gusta a mí. Porque la Cote es más de los killers, de ese ah, tipo de música. Ah, ya. Que Perfecto. a mí también me gusta, pero créeme que no me atrevo. No, no, van a cantar los killers, eso sí que no. <risa> pero, pero te digo, sí. Pues. Su señora es más anglo y usted es más pachanguero. Totalmente. De hecho, ella, ella siempre ha dicho que yo soy cebollento. No sé, no sé si llego a tanto, pero sí, pues ella es más, ella es más de Ay, Phoenix. Eh. 
Ah, de ese tipo es un, de grupo. Su señora es hondera. Es hondera. Es hondera. Es que, Pero es tiene que, algún placer culpable, es que, ¿no? Es que es diseñadora, es diseñadora textil. Entonces, de todo el mundo del reciclado y el reciclaje, ella es gente, más hondera. Gente más evolucionada que uno. Ella sabe... Perdón, no sé. Aquí me quiero meter en, en temas muy, muy personales de Alcoba, prácticamente. Son temas muy sensibles. Pero ella está al tanto que está casada con un... ¿Una persona que tiene delitos prescritos, como usted? ¿Delitos prescritos? ¿Cuáles son mis delitos prescritos? No sé, ella sabe que está con integrante de la bomba 4, ¿no? <risa> ¿Sabes qué? Es? Mira, cuando conoció a los integrantes se mataba de la risa, porque ese dicho, para que los que están en su casa lo sepan, es que en el curso mío del colegio éramos cuatro, ¿Ya? que la verdad que nos portábamos muy mal. Yo estuve condicional tres años durante mi carrera escolar, a punto de ser expulsado. ¿Pero Yo en, la, me... en la media o en cuarto básico? De las dos. De las dos, yo estuve... ¡Ah, la Natri! Segundo básico, quinto básico y primero medio. ¡Condicional! Sí. Un pequeño... Yo me debo, yo me, ella lo sabe, a la, a la Mariana Schuller, que no, bueno, le digo el nombre, ella me salvó en segundo básico, si yo estuve a punto de... Y se llamaba la bomba cuerpo porque eran cuatro integrantes. Cuatro integrantes. El, el diputado Chat pero el cabecilla. Después... Me vendía el año, me vendía el año. En algunas veces era otro cabecilla, pero sí nos portaban muy mal. Nómbreme los cuatro integrantes. Voy a decir los nombres de pila nomás. Es que no, hay un nombre de pila que se va a saber al tiro quién es porque es un nombre muy no, poco no hay, usual. Que, no hay que ir de frente contra la delincuencia, diputado. Bueno, bueno, está bien. <risa> no, el Pablo, el Flaco y el Olman. Esos son los integrantes de la bomba 4. Atención, fiscalía, fiscal... Charre. Fiscal nacional, tome nota. Nos portábamos malos. ¿Qué hacían? ¿Pero qué, qué, qué cagas no, mandaron? No, cagas grandes. ¿La peor? No, guerras de tiza... Ruido. ¡Uy, qué peligroso! Pero espérate, diputado, pues, estar... ruidos guturales, cuando la profesora se da vuelta y empezamos a hacerle ruidos de... para que se descontrolara, no, se portábamos mal. Y esas son las que puedo contar, habían otras cosas. Pero siempre dentro del margen de, de lo aceptable, pues, bueno, pues sí. Usted... Pasaríamos la ley, Karen. Ah, pasaría. 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 Hay harta polémica respecto a la ley, Karen, también. Eh, diputado, deme un segundo, tengo un consejo a nuestros auspiciadores. Eso. Union Cop cuenta con una filial llamada Servi Unión, que está dedicada exclusivamente a la atención de sus, de sus socios. Al ser miembro de Union Cop, automáticamente formas parte de Servi Unión. Servi Unión se enfoca en ofrecer y mantener servicios, programas y convenios en áreas recreativas y turísticas, además de salud, belleza y educación. Como socio de Servi Unión, tendrás acceso a un amplio mundo de servicios y beneficios exclusivos. Te invitamos a a visitar su página web para obtener más información. Servi Unión, un mundo de beneficios diseñado especialmente para cada socio. Tu futuro se construye hoy. Unión Cop, más de 60 años invirtiendo junto a ti y con nosotros desde que prácticamente comenzamos el programa. Gracias a nuestros amigos de Muy bien. Unión Cop. Esta noche con el diputado Chalper también vamos a jugar. Música, tito, chuta, Música maestra. ¿Me paro? Diputado Chalper, acompáñame al pizarrón, por favor. Al pizarrón. Al pizarrón o al video wall. Al pizarrón. Aquí, 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 el video, igual aquí. aquí. Allá. Vamos a jugar. Tome su pizarra. Ya. Tome su plumón. Ya. Y vamos a hacer un juego que es prácticamente un viaje en el tiempo. Vamos a poner eh, a prueba su ojo, su mirada. Porque le voy a mostrar imágenes de pequeños niños, incluso guaguas. Y usted me va a tener que decir qué político o política es. Chuta, ya. La inteligencia artificial lo ha hecho posible. Son, ahora, la pista es, son todos compañeros suyos en el Congreso. Ah, ya, menos mal. No está tan mal. No me va a parecer alguien. Muy Atención. Antiguo. Con él o la primera. Mira. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, el actual presidente de la Cámara, Carlos Cariola. Ah, no, ahí. no, no, aquí, ahí el nombre. Ah, no, 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 <risa> ¿Quién qué es? Mal, qué maldad más grande la canción que pone ¿Quién es? Jorge Alessandri ese. Jorge Alessandri Perfecto Vamos al siguiente <risa> ¿Quién es? <risa> Se ríe Se ¿Quién ríe. es? Ese Oye. es Álvaro Carter Mira Ha sido cruel el tiempo con alguno no. eh. <risa> Qué maldad más grande Morir una foto mía, pasa lo mismo Mira Siguiente uh, El tono coloma ¿El toro coloma? Juan Antonio creo que es Tono. Ah, Toño. <risa> los Rugrats. Muy bien, siguiente. Qué grande los Rugrats. Esa es la Camila Flores. Ahí tenéis que poner el himno de Chile. Flores. <risa> <risa> Vamos al siguiente. <risa> ah. ¿Qué estás haciendo con Parini ahí? <risa> Nadie. Pero, pero quién es este. Eh? ¿Quién es? <risa> <risa> es como. Este es Tomás Hirsch. Ya. Vamos al siguiente. Ah. Oh. 
Johannes Kaiser es ese. ¿O no? Soy Johannes Kaiser. Tenía, ¿Tenía, ¿Tenía un aire. Me parezco Johannes Kaiser. <risa> soy Johannes Kaiser. Yo soy tu padre. <risa> Atención, siguiente. Uy, ¿quién es ese? Bueno, sé quién es ese. Pero es fácil. Se fue el chacho la inteligencia artificial. <risa> ¿Qué, qué, qué, qué viene volante la inteligencia artificial? ¿Qué le Mire. ¿puede? Ah, ya sé quién es. Ya es Longton, sí, pues se fue. Sí, pues se fue bien, se fue bien pero <risa> Y además que. Bueno, vamos a revisar. Andreo, gran tipo Andrés Longton. Gran tipo, sí. Viña Marino. Siguiente. <risa> Blavo Mirosevich. ¡Soy Blavo Mirosevich! Escucha que me parezco todo un poco. La chasca este otro. La misma chasca. Perfecto, siguiente. Ah, la Mike Torsini. Oye, no ha cambiado nada. Cachureo. No. Llegó la hora. Está igual, Maestro Cine, ¿no? Parece como la película del Señor de los Anillos con un elfo, ¿no? No. ¿La princesa? ¿O no? Se parece una de las princesas de él. Eso solo lo puede decir él, pues lo digo yo. Siempre en buena, nunca en mala. Es precioso. Es precioso. Siguiente. Ah, este es Gaspar Riva, el sheriff. Tenéis que poner ahí. <risa> Ponte la canción de DJ Joe. DJ Joe. Siguiente. Ah, ahí estoy yo. ¿Qué será? Estoy harto de venir a menos, pero sí, eso soy yo. Mira, ¿y la, y, y la, y la chunta de la inteligencia? Me da risa igual porque... ¿Se parece a usted en verdad? Yo ¿no? en las fotos cuando era chico, vino a Gaspar hoy día y se pasó... Soy ah, igual a mí con chicos. No sí. se reconocen los niños. Sí, pues yo, mira, a mí me... Yo siempre he tenido este como... Este como... Este, mon, este, mon, este montículo sí, sobre el... Sí, sí, yo soy de... A mí siempre me parece que el pelo no me crece. Hay que hay gente que le crece ¿Hacia para abajo. A mí me crece para arriba. Es una cosa así... Sí, que domesticar lo que hace cierto tiempo. De hecho, en algún momento era como medio... No. Me decían que era... Como mi ley, así como una cosa sí, chascona, ¿no? Sí, sí, <risa> sí. Ya, vamos al siguiente. No voy a contar más cosas. Dale. <risa> este lo tuit y te hago. Tú sabes que... Tú sabes que te hago, cada vez que termina sus discursos en la sala, ¿Ya? hace un ruido como del. De, jaca? De, como, como el jaca. Una ¿Cómo es? Así. No, no, me vi ahí. Es como. Una cosa así hace. Mentira. Sí, en serio. Cada vez que termina, que lo sepan la gente en su casa. Hay un tremendo gallo. Además, igual. Hay un tremendo gallo. Siguiente. Saludo a Twitty. La nona o Sandón, que ahí sale igual a su hija. La nona. La nona o Sandón. Muy bien, ¿hacemos revisión, equipo? ¿Cómo nos juegas? Veamos. Yo le digo al tío que se condoreó en varios, ¿ah? ¿eh? Aunque no lo crea. La primera. Está igual. Está igual. Usted puso la diputada Cariola. La presidenta de la cámara. Vamos a ver. Perfecto. Sí, Impecable. Sí. sí, muy bien. Siguiente. Usted dijo el diputado Alessandri. Vamos a ver. Sí. Oh. Oh. Échate para atrás. Pues échate para atrás, ¿no? Puedes, puedes volver. Oh, lo tiraron a partir a Jorge. Puedes volver a la juventud, ¿o no? ¿Se puede? No, gran tipo Jorge. ¿Qué pasó, diputado? <risa> ya, era, era. No, gran tipo. Siguiente. Álvaro, ¿no? Carter. El diputado Álvaro Carter. Sí. Sí, sí era, ¿viste? Sí. Yeah. Qué duro es trabajar en el Congreso. <risa> ¿Cómo te deja para el ¿Cómo te deja? No solamente el diputado Carter. Siguiente. Este no, este fue... ¿Este es uno de los en sync, o no? <risa> Vamos a ver. The Five. <risa> el diputado Coloma, bien. Del tono. Siguiente. Ahí yo le digo es duda. No, sí, Usted sí, dijo al sí. tiro, Camila Flores. Sí, sí es. Vamos a ver. Sí es. Viste, sí es. Perfecto, correcto, muy bien. Robertico, ¿alguna vez algún participante ha completado todo bien? Ninguno, este es el primero. O sea. ¿Hasta el momento? Este, Eduardo. Canasta Directo llena. Senado. Me está chaqueteando. Canasta está llena hasta el momento. Vamos a ver. Siguiente. <risa> Perno, hay un personaje que me... la pinte perno, ¿o no? Pues con respeto, siempre en buena. Sí, te... Vamos a ver, ¿tú dijiste? Viste, sí era, sí era. Tomás Hilt, bien. Tomás Hilt. Con respeto al gran Tomás Hilt, un abrazo grande. Le he hecho bien el paso del tiempo. Se veía más perno cuando chico. <risa> Siguiente. Sí, este sí también la chuté. Sí, la chuté. No parece muy. Pero no sí. creo que haya tenido esa barbeta acá y será. No, yo creo que lo, no. lo mandaron a afeitarse de chiquitito. Sí, sí, sí. Johannes Kaiser, dijiste tú. Dijo usted. Vamos a ver. Sí. Efectivamente, Johannes Kaiser. Sí, sí. 
Siguiente. Se ha mandado algunas parrillas. Aquí dudaste harto. Sí, es que, es que no, me, no le cachaba la cara. ¿Será el diputado? ¿Será? Sí, sí, el Longton. ¿El diputado Longton? Vamos Longton, a ver. Longton, ¿no? Sí, sí es. ¡Sí! <risa> o sea, reí cuando le digo lo del pelo. Qué duro, qué duro el Congreso. Sí, es duro. <risa> Un abrazo, Andrés, al diputado. Siguiente. No, este, este no tengo In, ni una duda. Inconfundible, ¿eh? Inconfundible. Dijiste el lado viroso y... Vamos a ver. Perfecto. <risa> Cana está lleno hasta el momento. Siguiente. También está. Inconfundible. ¿Ah? Vamos a ver si es la diputada Orsini. Perfecto, impecable, muy bien. Debe estar, nervio Debe estar nerviosa la diputada Orsini. ¿Por qué? Porque mañana tenemos el clásico universitario. ¡Upa! Y además ella con corazón dividido. Po. No lo sé. Ah, sí. Ella es de la 1. No tengo idea. Carrizo de saber. Ella es de la 1. Ah, de Ahora es de Colo Colo. Ahora es de Colo Colo. O de Palestino. Ah, no. Dijo que había sido de la U, pero que ahora es de Palestino, una cosa así, ¿no? No creo. <risa> Eso es chaqueteo tuyo. No, yo creo ¿Hay que... algunos que han sido presidentes con ese discurso? ¿Tú sabes qué? Yo soy yo... este y después de este. Ah. <risa> sí, pues, con, con respeto, chai? con respeto. Yo estoy... <risa> bueno, el papá de mi señora, mi suegro, es hijo de un antiguo arquero de la U, del Pulpo Simeán. ¿Ya? Entonces mañana mi suegro va a andar intratable, va a andar vestido de azul, de arriba abajo, porque se vibra esos partidos. ¿Usted es de la U también? No, yo soy de Católica. Ah, de Católica. Así, bueno, así, que, así que yo cuando veo los partidos con mi suegro y él empieza el partido, yo aguanto 10 minutos y chao. Listo, ya. Mañana aguanta el colo. ¡Atención! Abre, abre, sí. Siguiente. A Indio. Sí. <risa> eh, Tú dijiste el diputado... Gaspar Rivas. Gaspar Rivas, el cheri. Vamos a ver. Ahí está. Sí, señor. Siguiente. Viste, vamos re bien. Eh, bueno, ahí estamos. Es una, conf una confesión. Dijiste que eras tú, eres tú... ¿Te parece realmente en esa foto a cuando sí, eras joven? Sí, totalmente. La inteligencia artificial hace, hace bien la vida. Es lo que hace, ¿eh? Siguiente. Ahí es está. Es inconfundible, po. Sí. ¿Se parece el de salvamos sí, la campana? Sí, sí. ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo se llama? Scritch, Scritch. Slater. Bien, Andrés. Bien, 